，让郭德纲亲自擦脸。岳云鹏不愧是宠徒，这是哪蹭的？这什么呀？这是？嗯，没事没事，吃饭蹭的。是不是您这怎么脏？怎么都土啊？呀，你行你行吧，刚才抢抢上了，刚才这擦擦吧。不不不用，师傅，我是主持，特别脏的哈。享受师傅亲自擦脸的待遇，除了岳云鹏还有谁？岳云鹏蹲在师傅旁边，一脸如沐之情。郭德纲虽然嘴上训斥，手中的动作却一直没停。显然一副老父亲的模样。原本以为是儿徒烧饼和爱徒栾云平在争宠，没想到他们都败给了岳云鹏这个宠徒。岳云鹏呢？你看啊，现在是红了，来的也晚，这就是膨胀了，这就是。不是，他现在腕儿大了，肯定跟师傅在主桌呢。主桌？嘿，看出来了吗？人家那是爱徒。由此细看，近几年岳云鹏在德云社年会中的座位就会发现，二零一六年还坐在边缘的岳云鹏，仅仅过去了两年就成为了主桌上的一员，享受其他师兄弟的欢歌载舞。德云社二十周年庆时，岳云鹏更是那个唯一陪着师傅谈笑风生的存在。都知道，在德云社距离郭德纲最近的是谦大爷。每当谦大爷不在的时候，岳云鹏总能跟师傅并肩而行。虽然说德云社没有这个规矩，但不管是栾云平还是孔云龙，都会刻意放慢脚步，走在岳云鹏后面演出。返场时，站在边缘的岳云鹏也会被师兄弟们拽到中央。不仅如此，在去年的冈子杰师徒父子专场上，岳云鹏压轴出场。要知道，在这之前都是高峰道二出场，这次高峰排在了岳云鹏前面。虽然说只有这一次，也足以可见岳云鹏现在的地位。另外，别看岳云鹏在德云社没有任何职位，但他却有很大的话语权。不管什么活动，跳过栾云平，直接和师娘对接。年初的时候，我师娘给了我几个城市让我选，她让我看，说你想去哪？到底是演出。场地对，想去哪个城市？想当年，曹云金如日中天时，郭德纲给他的特权也不过是到小剧场演出，不需要提前报备。这也难怪烧饼看到岳云鹏被特殊对待后，忍不住吃醋抱怨：“咱今天不一共十个人吗？嗯，那怎么就有一个人就不参加我们这个集体活动呢？那个人的名字叫岳云鹏，他也是您徒弟，我们都是徒弟，怎么他们就得做一个 NPC 的角色？”果然，在宠徒面前，儿徒爱徒都得靠边站。你要是出去干商演去，咱实话实说，从这高老我也说，高老在台上打不过小月。对，小月一出场，然后一般都能接我们俩人。我跟谦儿哥往外一走，小月上场，从这主持一说，下面岳云鹏得了、呃，就得鼓掌。确实真火。到岳云鹏站那，最起码得半天张不开嘴。嗯，就是咱们有目共睹的。虽然说岳云鹏的相声功底比不上高峰，但在卖座方面，整个德云社无人能比。众所周知，岳云鹏的演出风格以耍贱卖萌著称，但很多人不知道的是，他这种独特的表演风格曾被相声前辈批得一文不值。很多人就我们内部的专业的相声演员都说，你这不叫相声、嗯，甚至把我叫到他的跟前说，嗯、你你这不叫玩意儿。请你再次下次演出的时候不要写。不要让主持人报相声。和很多相声演员一样，岳云鹏开始人气一般，没什么知名度。后来一次偶然的机会，他发现观众很喜欢自己渐渐的表演风格，于是岳云鹏一改作风，主打耍贱卖萌。因为这种风格之前从未出现过，所以一些老先生就不顾颜面，亲自上门警告岳云鹏不要玷污这个行业。听到前辈的指责，岳云鹏一时不知如何是好，甚至还产生了放弃相声的想法。就在这个时候，郭德纲告诉岳云鹏，打外不打内，先火了再说。言外之意，不用得到同行的认可。只要观众开心认可你就行。就这样，在师傅的劝导下，岳云鹏走向了德云一哥的辉煌之路。到现在为止，您最满意的徒弟是谁？岳云鹏。岳云鹏，您不怕得罪其他的徒弟多了？你不问我最满意的吗？对不对？小岳呢一路走来真是不容易，我很感慨。正如郭德纲所说，岳云鹏一路走来历尽坎坷。二零零四年，岳云鹏初进德云社，因为资质平平，只能在后台擦桌子、扫地，偶尔上台也是给师兄作配。后来，岳云鹏好不容易凭借自己的努力脱离干杂活的命运，但前面有曹云金、何云伟等人压着，他没有一点出头的机会。直到二零一零年，曹云金等人宣布退出德云社，郭德纲才注意到这个徒弟将把全部精力都放在捧岳云鹏身上。岳云鹏也不负所望，和孙越搭档之。后人气一路高涨，后来更是通过在《欢乐喜剧人》中的精彩表现一炮而红。为此，岳云鹏甚至还遭到师兄弟的嫉妒，给岳云鹏助演，多丢人啊！但是说实话，当时啊，给岳云鹏助演的时候，开心，我肯定开心。但是跟师给师傅助演，这个意思可是不一样。我俩都是师兄弟，我给师兄弟当助演，而且我又回想我小时候。我可是个角儿啊，小角儿啊！最后，岳云鹏用自己的人格魅力和实力征服了这些师兄弟。现在没想到岳哥出这么阔气的房子哈，怎么着不配吗？<笑>
。张昆仑首次到岳云鹏家做客，忍不住感叹小岳家的房子太阔气。众所周知，岳云鹏小时候家境不好，甚至于因为交不起六十五块钱的学费，不得不辍学打工。如今岳云鹏不仅成为德云一哥，个人身家更是过亿。不怪张鹤伦进到岳云鹏家里就发出如此感叹。这栋别墅不仅价值千万，和刘强东是邻居，里面的装修也异常豪华，台球室、影音室、健身房、麻将桌等娱乐设施一应俱全。就连张九南来过岳云鹏家后，也忍不住在直播中吐槽岳云鹏家太豪华。哎呀，我跟你说，岳哥家那个房子特别豪华，这能说吗？不能说，<笑>这不能非常简陋，说不合适啊。地上地下一共四层。不是不能说吗？我不听他的呀、啊。都知道岳云鹏有两个女儿，而和其他明星一样，岳云鹏也很注重对孩子的教育。小女儿岳麓岳就读国际学校，一年光学费就二十五万元；大女儿岳麓一则跟随国家大剧院的演奏家学习小提琴和大提琴，费用可想而知。虽然说岳云鹏很注重两个女儿的教育，但对他们的学习成绩没有硬性要求。对岳云鹏来说，只要孩子快乐就可以。岳云鹏，你的这个教育理念是什么？我首先我是想让他快乐，因为我小时候。就没有那么的快乐。除此之外，岳云鹏本身学历不高，他也不想把这个压力给到女儿身上。当然，最重要的是，以岳云鹏现在的身家，完全可以让两个女儿放心啃老。虽然说岳云鹏对女儿的学习成就没要求，但有一点他是坚决不允许的，那就是仗着自己的身份对别人戴有色眼镜。我们家里条件就不允许他。看看不上别人呐、啊，是是给别人脸色看的，这都绝对不允许。你会刻意的去保护，比如说家人的隐私啊，或者什么？当然。当然，很多节目找我媳妇去做。和其他明星不同，作为农村出身的岳云鹏，出名后不仅毫不避讳自己农村人的身份，在采访中更是直言不讳地表示：“请允许我膨胀吧，我挣钱就是用来享受的。”不说其他，就是这一点，娱乐圈的其他明星就无人能及